De bakun ke a mehrabana zektan tala apas pesli nama dran uli dun ko uri dun ko de salam poran de kavlo saraz Muhammad Shafiq wardak duuni zilak parawan saraz taso pacho padkem padek parawan ke patera unai ke raman sashwe koran ya bahran ya pihi zilu pa koran ya barha ke mo de apan soli lapara si maizu nasto de thalabano khatarna ka bandiano barhlik Pakistan ta de safar lapara Abdullah Abdullah balaneta zaiwar kray day pa bahran ya barha ke ba par Amerika de Rusia tour puri kaval. پامریکا که واسلا بال تفتری خوالای تیرو خولم رای افغانستان پا تیرو نیک په افغانستان کې د سول اجماع پیاوړي کولو سیمه ایزه ناسته د دوشنبې په ورځ چې د چنګاښ له شپاړسمې سره یې سمون درلود د ویډیو کنفرانس له لارې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په لاره اچول شوې وه په دې ناسته کې د نړۍ شلو هېوادونو او بنسټونو استازو ګډون کړی وو چې په هېواد کې د سولې په رامنځته کولو او جګړې پای ته رسولو ټینګار کاوه خو دا ناسته چې په هېواد کې د سولې رامنځته کېدو لارو چارو رامنځته کولو او پلی کولو په موخه په لاره اچول شوې وه د هند او پاکستان له ناندریو څخه په امن کې پاتې نه شوه له دې داسې ښکاري چې په هېواد کې سولې ته د رسېدو لپاره په لاره کې ډېری خنډونه او ستونزې پراتې دي په داسې حال کې چې د هند په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان افغانستان او ایران په چارو کې مسئول جی پی سنګ د طرحګرو د پټنځایونو د لمنځه وړلو غوښتونکی شو خو د پاکستان استازي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې مذاکراتو په لړ کې د مخالفینو د کړنو او ویجاړۍ څخه هوښیار اوسي دغه دوه لیدلوري په غیر مستقیم ډول د هند او پاکستان څرګندونې دي چې د افغانستان د سولې په تړاو یې وړاندې کوي هند پاکستان د ترهګرو ډلو د پټنځایونو د مرکز په توګه بولي او په مقابل کې پاکستان هم هند په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې خنډونو رامنځته کولو او په ویجاړۍ تورنوي په دغه ډله کې د افغانستان دی چې د تروریزم اصلي قرباني دی او هر ورځ قرباني ورکوي باید په ډاګه کړي چې کوم هېواد ترهګرو ته پټنځایونه برابر کړي او کوم هېواد په افغانستان کې په بریدونو او ویجاړۍ کې لاس لري یا هم په دې برخه کې ترهګرو ته زمینه برابروي او کوم هېواد د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي د دغو دوه سیالو هېوادونو پاکستان او هند ترمنځ دغه ډول د زد خبرې په ډاګه کوي چې که څه هم د افغان دولت په کوربتوب د سولې اړوند اجماع پیاوړې کول د سولې مذاکراتو د پیل لپاره یو ښه ګام او په دې تړاو د سیمې همکارۍ او ډاډ ترلاسه کول دي خو د سیمې هېوادونو ترمنځ ناندرۍ او کړکېچونه د سولې اړوند د اجماع پیاوړې کېدو ته دومره ارزښت نه لري او دومره هیله ورته شتون نه لري په هغومره اندازه چې د افغانستان سوله د سیمې اجماع په رامنځته کېدو منځ ته راځي جګړه هم د مقابلو هېوادونو په ګډه پای ته رسېږي او خپلو ستراتیژیکو موخو ته نږدې کېږي د پاکستان لپاره د افغانستان جګړه په افغانستان کې د نوې ډیلي د نفوذ او کړنلارو مخنیوی او په کشمیر کې د هند کنټرول کمزوري کول دي نو په همدې بنسټ د ترهګرو ډلو څخه ملاتړ د پاکستان لپاره یو ښه ګام دی ترڅو د نیابتي جګړې پر مخ وړلو سره په خپل سیال هند امنیتي او سیاسي فشار رامنځته کړي هند هم چوپ پاتې شوی نه دی او د خپل سیال پاکستان پر وړاندې د یو لړ کړنلارو په رامنځته کولو سره په افغانستان کې د بیا رغونې چارې ترسره کوي او په دغه هېواد کې په پانګونې سره د زیرمو په جوړولو سره رادنګلې دي دغه وضعیت افغانستان په یو ستونزمن او پیچلي حالت کې پرېښی دی او د سیمې هېوادونو د سیاستونو او جګړو قرباني دی چې ګټې د سیمې سیالو هېوادونو ته رسېږي هغه څه چې له دې سربېره د سیاست امنیت سوداګرۍ او ترانزیت په پراخو برخو کې د سیمې هېوادونو د منع کولو لامل کېږي کولی شي جګړو نامنیو او تاوتریخوالي ته په لارو هوارولو سره د سیمې سیالو هېوادونو ته لار پرانیزي په همدې دلیل چې ښاغلي غني په دغه سیمه ایزه ناسته کې په ډاګه کړه او ټینګار وکړ چې د افغانستان سوله به سیمې او نړۍ هېوادونو د ثبات لامل شي او که چیرې په افغانستان کې سوله راشي د سیمې هېوادونه به دوه سلنه اقتصادي وده وکړي له بل لوري د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتو په درشل کې د دغو ډول سیمه ایزو او نړیوالو ناسو تر سره کېدو ته هیله مندي لري 
په هغه ډول چې د دوشنبې ورځې سیمه ایزې ناستې د سې شنبې ورځې ناستې چې د چین پاکستان او افغانستان تر منځ تر سره شوه او په ترڅ کې د دغو دریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون درلود په دوام یې د پنج شنبې په ورځ په کابل کې یوه بله ناسته هم تر سره شوه چې په ترڅ کې د اتلسو هیوادونو استازو او د ملګرو ملتونو سازمان استازو هم ګډون درلود په یوه اونۍ کې د دریو مهمو سیمه ایزو ناستو تر سره کېدل د دې ښکارندویي کوي چې حکومت په دې هڅه کې دی تر څو د سولې اړوند یوه سیمه ایزه اجماع رامنځته شي تر څو د سیمې هیوادونو په ملاتړ د طالبانو سره د سولې مذاکراتو په درشل کې یوې پایلې ته ورسېږي په دغه ډله کې البته څرګنده ده چې یو شمېر هیوادونه او سیمه ایز سازمانونه په دغه ناسته کې خپلې ګټې او موخې څاري خو هغه څه چې اړین دی د سولې په تړاو د حکومت په دننه کې د یو نظر شتون سولې ته د رسېدو لار ده او له هغې پرته حتی د سیمه ایزې اجماع په رامنځته کولو سره هم یوې ښې پایلې ته نه شو رسېدلی لبلوری د کابل په کوربتوب د سیمه ایز اجماع پیاوړي کولو لپاره د سیمه ایزو ناستو په لړ کې ملي امنیت شورا ویلې چې شپږ سوه طالبندیان به د قانوني دلایلو له مخې له بنده خوشي نشي د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ویلې د طالبندیانو د وژنې غلا اخلاقي فساد او قاچاق و جرمونه ترسره کړي او دولت نشي کولای دوی په غیر قانوني ډول خوشي کړي د مشرانو جرګې رئیس فضل الدین مسلمیار هم ویلې د طالبانو ځینې خوشي کړل شوي کسان بېرته د جګړې ډګر ته ور ګرځېدلي دي له بندخونو د طالبانو خوشي کول د یو شمېر خلکو له نیوکو سره مخ شوي دي دوی وایي ډله ډله د طالبانو خوشي کول په ترهګریزو بریدونو د جګړې قربانیانو د مشروع حقونو د قضایه قوې له خپلواکۍ سرغړونه شمېرل کېږي او په دې هکله هم اندېښنې ډېرې دي چې له بنده خوشي شوي طالبانو برته د جګړې ډګر ته ورګرځي دوی وایي دا د امریکا له لوري روان سه شوی فشار دی چې د هېواد خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستلې ده نو له دې مخې په یو اړخیز ډول د طالبانو خوشي کول نه یوازې چې دې ډلې ته د یوه امتیاز په توګه د منلو نه دي بلکې د افغان دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هم کومه ګټه نه رسوي او په دې سره له هر ډول فشار څخه د دولت لاس لنډوي چې په دې سره به له وسله والو طالبانو سره د خبرو لپاره هم په لاس کې څه ونه لري د دې رښتینولۍ له مخې داسې ښکاري چې د شپږ سوه طالبانو له خوشي کولو ډډه کول د عقل او ملي ګټو له مخې یوه پرېکړه ده چې په دې سره ملي ګټې پیاوړې کېږي او تر ډېره یې ملاتړ کېدای شي په دې معنا چې یوازې د طالب بندیانو د خوشي کولو بهیر بندول بسنه نه کوي بلکې هغه جنایتکاران چې لاسونه یې د هېوادوالو په وینو ککړ دي د دې پر ځای چې خوشي کړل شي او بیا د پردیو استخباراتي کړیو پلانونه پلی کولو ته لستوني بډ وهي هېواد او هېوادوال یو ځلې بیا له ګواک او ویرجنو پېښو سره مخ کړي ښه به دا وي چې دوی په بند کې وساتل شي که چیرې داسې ونه شي سوله ایزې هڅې به د هېوادوالو د خوښۍ او د اسلامي ارزښتونو پر خلاف وي نو له دې مخې حکومت اړ دی تر څو د بشر حقونو د جګړې قربانیانو د حقونو فعالو بنسټونو او افغانانو په مرسته د دې کسانو محاکمه د اسلامي افغاني اصولو په رڼا کې چې د قضایه قوې په وسیله د دوی دوسیې پر مخ بوځي چې په دې سره به د هېواد ملي امنیت خوندي وي هغه کسان او کورنۍ چې په تېرو نولسو کلونو کې د طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو له لورې جنایت او وژنې لیدلې حقوق پر ځای او عدالت پلی شي نړۍ هم په دې مسله کې مسوله ده او باید نړۍ د هغه کسانو چې لاسونه یې په وینو سره دي او بیلا بیل ډوله جنایات یې ترسره کړي په بندخونو کې د ساتلو لپاره له افغان دولت سره مرسته او همکاري وکړي تر څو دوی هم د جګړې زو جنایاتو تورنو کسانو ته د سزا په ورکولو کې ژمن پاتې شي
په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان له کاغلی عبدالله سره په لیدنه کې دوی ته اسلام آباد ته د سفر بلنه ورکړې پاکستان ته د عبدالله بلنې موخه د سولې په داستان کې د پاکستان د رول څرګندول ده چې په دې سره پاکستان هڅه کوي ترڅو د ډیری او نورې هیوادونو په پرتله په ظاهري ډول دا په ډاګه کړي چې دوی تر ډېره سولې ته لیباله دي پاکستان د امریکا او اسلبالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم رول لوبولی او د دې خبرو پیلېدو او بیا بریالي کېدو ته تر ډېره لاره هواره کړې ده اوس چې افغان دولت د سولې په بهیر کې ورګډ شوی پاکستان غواړي په دې برخه کې هم خپل اغېزه روښانه او خپل نفوذ ډېر کړي د پاکستان سفیر په کابل کې له عبدالله سره په لیدنه کې د سولې له هڅو د خپل ملاتړ تر څنګ ډاډ ورکړی چې پاکستان چمتو دی تر څو له افغانستان سره د دایمي سولې په رسېدو کې مرسته وکړي د په دې لیدنه کې د پاکستان دولت له لوري عبدالله عبدالله ته د یو رسمي سفر بلندلیک په وړاندې کولو سره هیله مندي څرګنده کړې چې د سولې عالي شورا مشر ژر تر ژره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه والي او د سولې هڅو په موخه د پاکستان ته سفر وکړي په افغانستان کې په بې ثباتیو او نامنیو کې په مستقیم ډول د پاکستان لاس لرل او د ترهګریزو ډلو په سمبال کې د افغانستان یو له بی اعتماده ګاونډی هیواد دی د دې هیواد لپاره افغانستان یو استراتیژیک او حیاتي ځای دی چې په دې ځای کې هند په جنوبي آسیا کې د پاکستان پر وړاندې د استراتیژیکې تګلارې لامل کیږي چې د دې کړۍ مخ ته وړونکي د هند پر وړاندې په مبارزه کې بوخت دي په سیمه ییزو ځواکونو پخوانیو سیالیو کې لکه د هند او پاکستان دا افغانستان دی چې د سیمې امنیت پوځي او سیاسي کړنو موقعیت لري او د دواړو هیوادونو د ګټو تضادونو او استراتیژیکو حوزو د ثقل مرکز او د مقابل لوري د نفوذ مخنیوي په موخه مداخلې کیږي د وضعیت په طبیعي ډول د دولت مرکز او په لړ کې د دفاع مقام ټولو څنډو او په پایله کې به ټول هیواد ته وغځېږي په همدې دلیل پاکستان فکر کوي چې برلاس ایلاس او په کابل کې د مټو لوړ زور لري د جاوید قمر باجوا سفر د کاغلی عبدالله له سفر وړاندې چې کاغلی اشرف غنی سره په لیدنه کې چې ویل کېدل له فشارونو سره مل و او په افغانستان کې د پاکستان نوې مداخلې او د سولې په برخه کې لاره هوارولی شي د دې وړاندوینو پر بنسټ هغه څه چې د کاغلی عبدالله د سفر لومړیتوب کې ځای ونیسي او د پاکستاني اړخ بیا ځلې څرګندونې دي چې په افغانستان کې د زلمي خلیل زاد له طالبانو سره د سولې خبرو له هوکړې لاسلیک چې د طالبانو او اسلام آباد په ګټه و او دا په خپله پاکستان ته د سرنوشت ور پرېښودل او د اسلام آباد په ګټه شاتګ او د دوی سیاسي او ترهګریزو فشارونو سره مل نه دي خو باید په یاد ولرو چې دا پیام د اسلام آباد لپاره ګټور نظر دی د کابل چارواکي د سیاسي اختلافاتو او د مدیریت په چارو کې خپل جوړونې او د هېواد جګړې او سولې په تړاو بریا ترلاسه کړي که نو د افغان دولت په دننه کې به وضعیت د پاکستان په خوښه به پر مخ روان وي او د سولې بین الافغاني خبرو اصلي بایلونکي به خلک او افغان حکومت وي د دې سفر پیامونو په اړه درمل چې سخت او له وخته مخکې دي خو د پاکستان ویجړونکي او استرس درلودونکي کړنې او د افغانستان په پرتله د پاکستان استخباراتي کړۍ نشي کولی چې یو ښه پیام د افغانستان د راتلونکي لپاره رامنځته کړي نو له دې مخې کابل باید د سرتیرو په ټولولو او د خلکو مشروع غوښتنو پر بنسټ یوه نوې کړنلاره رامنځته او په لاره واچوي تر څو وکولی شي د تیرو پاکستاني او طالباني ضد لاسته راوړنې او له پولو ساتنه وکړي او هم ثابت کړي چې د افغان سولې کلی د پاکستان او سیمې استخباراتي کړۍ په لاس کې نه بلکې د خپلو خلکو او د افغان حکومت په لاس کې ده د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلو فیلی امریکا په افغانستان کې روسیه د جګړې د اوږدېدو په تور تورنه کړې خو بیا روسیې لوري ویلي چې د امریکا استخباراتي کړۍ د نشه یي توکو په قاچاقو کې لاس لري زمیر کابلو فیلی امریکا د بګرام او کندهار له هوایي ډګرونو نشه یي توکي آلمان او رومانیا ته قاچاق کوي خو بیا هم هیچا پوښتنه ونه کړه چې دې الوتکو کې څه لګېدول کېږي
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستیو کې دا کړې چې د روسیې استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په سر طالبانو ته جایزې ټاکلې وې هغه تور چې روسیې رد کړ او زمیر کابلوف له لوري په افغانستان کې د امریکایي استخباراتي ځواکونو پر وړاندې تور پورې کول د نیویارک ټایمز راپور د خپرېدو په غبرګون کې ترسره کېږي ښایي که هغه راپور نه و خپور شوی روسیه به هېڅکله په امریکا په دغه کچه تور نه و لګولی دغه وضعیت څرګندوي چې دوه پخواني دښمنان یو ځل بیا په افغانستان کې اطلاعاتي او استخباراتي جګړې ته ننوتې دي د رسمي شمېرو له مخې په افغانستان کې د نشهي توکو ارزښت هر کال له اویا څخه تر دو اویا میلیارده ډالرو ته رسېږي چې له دې کچې کم اندازه یې د کلیو بانډو بزګرانو کورنیو او سیمه ایزو تولید کوونکو جیبونو ته ځي اصلي پیسې هغه کسان ترلاسه کوي چې د قاچاق سترو بانډونو غړي دي او د نړیوالو سازمان شویو ځواکونو او استخباراتي سازمانونو له ملاتړ څخه برخمن دي د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان نشهي توکو درې اتیا سلنه کښ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ترسره کیږي دا وضعیت د دې ښکارندوی کوي چې د نشهي توکو تولید او قاچاق څخه وسلوال طالبان په زیاته پیمانه پیسې ترلاسه کوي خو باید په یاد ولرو چې طالبان په افغانستان کې تولید شویو نشهي توکو قاچاق ګاونډیو هیوادونو د سیمې بازارونو روسیې او امریکا ته د قاچاق وړتیا او ځواک نه لري نو له همدې امله د نشهي توکو په قاچاق کې باید بهرني استخبارات او سازمانونه ښکیل شي هغه څه چې د امریکا د استخباراتي سازمانونو پر وړاندې د روسیې له لوري په لوړه کچه تورونه پورې کېږي په امریکا کې د خپلواکۍ جشن په ترسره کېدو سره په دې هېواد کې وسله بال بریدونه هم ډېر شوي دي یوازې په تېره اونۍ کې په دې ډول نښته کې څلور دېرش کسان ووژل شول بله خوا د یوه تور پوستې له وژل کېدو د څلوېښتو ورځو په تېرېدو سره بیا هم په دې تړاو لاریونونه پای ته نه دي رسېدلي په تېرو ورځو کې ټرامپ او د ده د خوښې رسنۍ فاکس نیوز رپورټ ورکړی و لارون کوونکي د نظام نسکورولو په لټه کې دي او د نظام له بدلون پرته دوی ته بل څه د منلو وړ نه دي ډیلي میل د یو راپور په ترڅ کې ویلي د تورپوس ژوند اهمیت لري تر انواد لاندې لارینونه د امریکا په تاریخ کې په بې سارې توګه ستر لارینونه وو چې د شپږ ویشت میلیونو کسانو په ترسره کېدو سره لارینونه ترسره شوي دي د چنګاک یا سرطان میاشتې په څوارلسمه نېټه په امریکا کې د دغه هېواد د خپلواکۍ ورځې لمانځنې مراسمو لارینونو ته یو ځل بیا لاره پرانیسته او د دغه هېواد وګړو د امریکا متحده ایالاتو بیرغ ته اور ورته کولو سره د خپلواکۍ جشنونه په ناورین واړول او د امریکا پر وړاندې د مرګ شعارونو په ورکولو سره یې د توکم پالنې پر وړاندې د دغه هېواد په ګوټ ګوټ کې راووتل د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په امریکا کې له دوه سوه او اویا تر درې سوه میلیونه وسلې موجودې دي او هره ورځ د دغه هېواد وګړي د وسلو څخه په ګټه اخیستنې مرګ ژوبله رامنځته کوي او د یو بل وینه تویوي هلیری کلنټن یو ځل بیا ویلي په امریکا کې هر کال په یادو وسلو نږدې درې دېرش زره تنه وژل کېږي چې په هره ورځ کې نوي کسان کېږي خو په دغه هېواد کې د وسلو ساتلو چاره دومره غښتلې ده چې تر اوسه د امریکا کانګرس په دې نه دی توانېدلی تر څو په دغه هېواد کې پر وسلو نوی قانون تصویب کړي کرونا او بد اقتصادي شرایط په تېرو درېو میاشتو کې د پنځوس میلیونه امریکایانو بېکاري وروستي لارینونه او د وضعیت ښه کېدو ته د خلکو ناهیلي د امریکا په یو شمېر لویو ښارونو کې د وسلو له امله تاوتریخوالی زیات شوی دی په دې ډله کې د امریکا د خپلواکۍ جشن چې د توکم پالنې پر وړاندې د لارینونو په دوام او د امریکا بیرغ ته اور ورته کولو سره یو شمېر وسلوالو او ناراضو کسانو ته دا موقع په لاس ورکړل شوه چې تر څو د امریکا په یو شمېر سترو ښارونو کې تاوتریخوالی رامنځته کړي او د خلکو وینې وبهوي د ډیلي میل ورځپاڼې په وینا د دغو نښتو په ترڅ کې لسګونه تنه ټپیان شوي او نږدې څلور دېرش تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی په ورته مهال په امریکا کې د وسلوال تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د لارینوالو ځپل اوس هم دوام لري 
د یو شمیر رسنیزو سرچینو په وینا د تیرو څلویښت ورځو راهیسې اوولس زره تنه نیول شوي او له درویشتو زیات لارین کوونکي وژل شوي دي لا بل لوري ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو سازمان ته په یو استول شوي رسمي لیک کې غوښتي چې د روغتیا نړیوال سازمان څخه دی د امریکا غړیتوب واخلي امریکا د دغه سازمان ستر مالي ملاتړی و او د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته ډونالډ ټرمپ پر روغتیا نړیوال سازمان تل نیوکې کولې او دغه سازمان یې د چین تر اغېز لاندې بللی و خو په مقابل کې چې ټاکل شوي څلور میاشتې وروسته د ډیموکراټانو ګوند نومان جو بایډن د ډونالډ ټرمپ سره د ولسمشرۍ په ټاکنو کې سیالي وکړي د سپینې ماڼۍ له لوري د دغه اقدام په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ ورځ به امریکا یو ځل بیا د روغتیا نړیوال سازمان سره یو ځای کړي او امریکا به د نړیوالې ټولنې په مشرۍ خپل ځای همداسې وساتي درنو لیدون که آوریدون که دیدی اونه ای اونی زیخ پروانه و روسه و شیبو تر آورسیدو تر بلی اونه ای چلی ایوی بلیخ پروانه سر از تاسو پچو پرکی آزریگم تاسو طول پلوی او بخون که خدای سپارم بریالی اوسی